എൻ്റെ ഷമ്മിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ഭാര്യ പാതി ചെല്ലുന്നിടം പാതാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഹായ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ബുഖാര എത്തി ബുഖാര എത്തി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ബുഖാരയിലുള്ള ലാബി ഹൗസ് എന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സിലൊക്കെ പോയി അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ പോയി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറൊക്കെ ഓടിച്ചു നല്ല അടിപൊളി വൈബുള്ള ഒരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അതെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ബുക്കാര സിൽക്ക് റൂട്ടിൽ വളരെ പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏഷ്യൻ സിറ്റി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കാര ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതേ ബുക്കാര കാണാൻ ഇറങ്ങാണ് നിങ്ങളും കൂടെ കയറിക്കോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നടന്ന വഴി കൂടെ തന്നെയാണ് നടക്കണേ നമുക്ക് ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് മാക്സിമം ബുക്കാര കണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാണ് ലക്ഷ്മി പിടിച്ചിരുന്നോ കേട്ടോ തോക്കി സെർഗറോൺ ബുഖാരയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡിംഗ് ഡോം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് ഡോം കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അത് ബുഖാരയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ട്രേഡിംഗ് ഡോം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പണ്ട് സിൽക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനൊക്കെ ഈ ട്രേഡിംഗ് ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു അല്ലേ അതെ കൂടുതൽ വെയിലും പൊടിയും ഒന്നും അടിക്കാതെ ആൾക്കാർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ട്രേഡിംഗ് ഡോം അപ്പോൾ ആ ട്രേഡിംഗ് ഡോമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതൊക്കെ അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഫോൺ വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ എന്താ അത് പറയാ ഡോം പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ഡോംസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കുറെ ഡോമുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കാറ്റടിച്ച് വന്നാണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നല്ല കാറ്റ് വരുന്നത് പല സൈഡിൽ നിന്നാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവരുടെ ഒരു നാഷണൽ ബേഡ് പോലെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ മിക്ക സ്ഥലത്തും കാണാം ഇതുപോലെ ബേഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം എന്താ പറയുക പ്രതിമയാണ് അല്ല എന്നിട്ട് ഒരു ആ സ്കൾച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ കയറി ഉടനെ ഇവിടെ കുറേ കത്തി കത്രിക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടത് ആ ബേഡിൻ്റെ അതേ ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഈ കത്രിക ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ചേട്ടൻ്റെ കടയിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കത്തികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ്റെ അത്ര ഡിസൈൻ ഒക്കെ കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ പോലെ ആക്സ് ഒക്കെ പോലെ ഇതെല്ലാം ഒരു മാഗ്നറ്റിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീഴാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ മാഗ്നറ്റാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കത്തിയുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് പണിയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു കത്രികയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണേ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫൈനലി ഒരു കത്രിക വാങ്ങിയിട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തും കത്രിക കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങണം വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു കൊക്കിന്റെ ആകൃതിയിലാട്ടോ അതിന്റെ ചുണ്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇത് മുറിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അറിയാം അങ്ങനെ കണ്ടോ നല്ല രസല്ലേ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആ കൊക്ക് ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്ന പോലെയാണ് അട്ടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫിനിഷിങ് എല്ലാം കൈകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ടല്ലോ ആളുടെ ഒരു ലോഗോ ഒക്കെ ഇതിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളില് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇവിടെ
നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പെട്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്തു ഇന്ത്യ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ എടുത്തു ദൂരെ എന്തൊക്കെയോ എക്സ്കവേഷൻ സൈറ്റ് ഒക്കെ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല വെയിലാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടും കാണുന്നില്ല നല്ല ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിക്കണെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു മോസ്ക് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ജമാ മസ്ജിദാണിത് നിറച്ച് തൂണുകളാണ് ഒറ്റൊറ്റ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തൂണുകളാണ് ഈ സൈഡിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഈ സോറി പത്തെണ്ണം ഈ സൈഡിൽ പത്തെണ്ണം മൊത്തം ഇരുപത് തൂണുകളുണ്ട് പണ്ടത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ അതെ സോറി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജമാ മസ്ജിദാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇഷ്ടികയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം പഴയ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് കുറച്ച് ഭാഗത്തൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലതൊന്നും ടൈലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ തൂണുകൾ മരം കൊണ്ടുള്ള തൂണും അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാർവിങ്സും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോല ഹൗസ്ന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജമാ മസ്ജിദ്ന്ന് ഇപ്പോൾ നമാസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നേരം ഇവിടെ മൈക്കിൽ നമുക്ക് പ്രയസൊക്കെ കേൾക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കയറി വീഡിയോസ് എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തി പിടിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് അത് അടുത്ത് കാണാൻ തോന്നുന്നു അത്രയും രസമാണ് കേട്ടോ മരം കൊണ്ടുള്ള ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു വലിയ മിനാരട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതേ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു കമ്പനി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരംഗളുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ആളെന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കായിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര വലിയ ഫ്ലുവന്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അറിയുന്ന ആ ഒരു അത്രയും വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ദേ മോസ്കിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ നടന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഒരു കുളമുണ്ട് നമ്മളിതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ഹോസ് ബുഖാരയിലുണ്ട് പണ്ട് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുറേ കനാൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഡിസീസസ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഇങ്ങനെ അതെന്നായിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ അതായത് അലക്കലും കുടിക്കലും എല്ലാം അതെന്നായിരുന്നു എല്ലാം ഇതായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കനാലും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൂടിയപ്പോൾ മറ്റേ സോവിയറ്റ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവരത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കുറെ എണ്ണം മണ്ണിട്ട് മൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നേരെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു ടവർ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടവർ മാത്രല്ല ഈ ടവറിലേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റും പോകുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താ സംഭവം 
പക്ഷെ ഞാനിത് കണ്ടപ്പോട്ടും പഴയതാന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ അതിന്റെ ആ എല്ലാം ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഹോട്ടൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലിഫ്റ്റും അതെ അത് എന്ത് അതിനെ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു വടി പിന്നെ അവിടെ മുകളിലുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ആ എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫോർട്ടസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കണ എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ എന്തോ ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പഴയതാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് വരെ ഇത് ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈവൻ സോവിയറ്റ് വരെ ഇത് അവരുടെ കോട്ടയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അധികം നാളെ നമ്മൾ കയറാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പഴയ മോഡല് മറ്റേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒക്കെ കാറ് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു കാറ് ടാക്സി ആക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡി മാത്രമാണ് പഴയതുള്ളൂ നൈട്രോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ റോൾസ് റോയ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടാക്സി പോലെ ടൂറിസ്റ്റിന് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബക്ക് പിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബക്ക് പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറ്റവാളികളെയൊക്കെ ഒരു കുഴിയിലിട്ടിട്ട് അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഹരി ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് ഹരി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൊരു സൈക്കോ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഷമ്മിയാണ് എൻ്റെ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഷമ്മിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ കാണുന്നേ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ചെറിയൊരു ഷമ്മി ഉണ്ടത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഷമ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പോയിട്ട് കാണാം ഫോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കിടന്ന ഉടനെ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ കണ്ട മോസ്കിൻ്റെ അതേപോലത്തെ തൂണുകളുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബക്ക് പിറ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ജുമാ മസ്ജിദാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേ ആൾക്കാർ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടു വരുന്ന റെസ്റ്റ് എടുത്ത് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സൈഡിലൊക്കെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസത്തിലെ ഇവിടുത്തെ മോണ ഉസ്ബേക്കിലെ മോണുമെൻസ് ഒക്കെ പോയതൊക്കെ ഒരു റോയൽ ബ്ലൂ ടേക്ക് വൈസ് അങ്ങനത്തെ കളർ ടോൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനത്തെ ടൈൽ വർക്ക്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല വൈറ്റും ഇഷ്ടയുടെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും ആണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു കോട്ടിയാട് കേട്ടോ അതായത് യുവരാജാവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കിരീടം വെക്കുക ബാഹുബലിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പരിപാടി നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു റോയൽ ഫീലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ വെളിച്ചം കൂടി അടിച്ചിട്ട് അല്ല സൂര്യനും കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചേച്ചി ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ബ്ലൂ ടൈൽ വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ബ്ലൂ ടൈൽ വർക്ക് കാണാനുണ്ടോ ബ്ലൂ ടൈൽ വർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇവിടെ മോസ്കുകളിൽ പണിതാന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ച് കേട്ടേക്കണം കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും അതായത് എൻട്രി എൻട്രി ചെയ്ത് കയറി വരുന്ന ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ കവറിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കാനാണ് ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ബക്പിറ്റ് എവിടെയാണ് ബ്രോ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ബക്പിറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ടൂറിസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടും ഈ സംഭവം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ അത് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല വായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ആർക്ക് ഓഫ് ബുക്ക് ആരാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കുറേ പേരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അവസാനം വേദനയോടെ ഞങ്ങൾ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ അല്ലാത്ര ഞാൻ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം രാമൻകുട്ടി എൻട്രൻസിലുള്ള ലേഡിയോട് ചോദിച്ചാണ് കേട്ടോ ബക്പിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ എൻ്റെ അത് കയറ്റി
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിസൺ ഉണ്ട് ഇത്രേ അപ്പോൾ ഈ പ്രിസൺ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ പ്രിസൺ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണെന്നാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഫോർട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇത്ര അത് വരുന്നത് നമുക്ക് മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോഴും അത് ഫോർട്ടിൻ്റെ അകത്താണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അത് പുറത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുറച്ചധികം ദൂരം നടക്കണം തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയാണ് അപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ഹബ്ബാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അറിവ് പലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പല ടെസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അപ്പോൾ എൻട്രി ലെവൽ മോഡറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ തരം തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് കേട്ടോ ഇത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ടിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് ഈ കോഴ്സ് ടൈമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് മാസമാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഈ രണ്ട് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാസം കൊണ്ടും ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ വീഡിയോ കോളിംഗ് കോഴ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഒരു എന്താ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടീച്ചറാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള വിലയാണ് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയുടെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കമൻറ്റിലും അവർ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള കോഴ്സ് ട്യൂഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫോർട്ടിന്റെ ഔട്ടർ വാൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഫോർട്ടിന്റെ ഒരു ഔട്ടർ വാൾ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നി എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ മരം ഓരോ വലിയ മരത്തിന്റെ പീസുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കുറെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ചേക്കണം എന്നല്ല അതിന് ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കൊടുത്തേക്കണമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ ഫോർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ പ്രിസണിലേക്ക് നടക്കാം അല്ലേ കുറച്ചധികം ദൂരം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ടയേർഡ് ആയി പോയിട്ടോ ഇത്ര നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഇല്ലേ നടക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സിന്ദാൻ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബക്ക് പിറ്റുള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ബക്ക് പിറ്റെന്ന് പറയാം മോളിലേക്ക് കയറി എത്തട്ടെ ഇതിൻ്റെ എന്തേ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സൈഡിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും നീണ്ടു നിൽക്കണമായിരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് അതിനുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇനി മോളിൽ കയറി ചെന്നാൽ അറിയാം അത് അടച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതാണ് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം കുറച്ചായേ ഏഴുമണിയൊക്കെ ആയി ചിലപ്പോൾ ഈ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അടയ്ക്കാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കയറി എത്തിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്ഥലമാണ് സിന്തോൺ സിന്തോൺ പ്രസൻ എന്നൊക്കെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടോ ആക്ച്വലി ഒരാൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം സോമാണ് ഈ പ്രസന്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഓഫീസർ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ആൾ കുറേ കുറേ കൊല്ലം മുന്നേ ഇറ്റലിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് അന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൾക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്
അകത്തേക്ക് ചാടി തുള്ളി പോയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു സുഖമില്ല കേട്ടോ ഒരു മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബക്ക് പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിസനേഴ്സിനെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ലീസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് പ്രിസനേഴ്സിനെ ഇടുന്ന ഒരു കുഴിയാണ് ബേസിക്കലി ആറ് മീറ്റർ താഴ്ചയുണ്ട് ഒരു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മൂ നാല് മീറ്റർ ഡയമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ച് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കുഴി അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കുഴിയുടെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ മെഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രിസനേഴ്സിനെ ഇടും അതൊരു റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് തിരിച്ച് കയറി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഡോം പോലെയാണ് അപ്പോൾ അല്ലാതെ വേറൊരു ഒരു തരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വലിയ ക്രിം ക്രൈമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് സാധാരണ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ സ്കോർപ്പിയോൺസ് പിന്നെ എലി ഇതിനെയൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത്രയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒന്നും കാണാനില്ല ഇതൊരു ഒരു എന്തൊരു ടോയ്ലറ്റ് പോലും അതിനൊരു സൗകര്യമില്ല ആകെ ഒരു എന്താ വിറകൊക്കെ കത്തിക്കാൻ ഒരു ചൂടുകാലത്ത് വിറക് കത്തിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവേശം മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഞങ്ങളിത് വായിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് പണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒരു കേണലോ കമാൻഡറോ ആരെയോ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എന്തോ ഈ ഇവിടുത്തെ എമീർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആൾ കുതിരപ്പുറത്താണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഒന്നും പണ്ട് കുതിരെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ രാജാവ് അതായത് എമീറിന് മാത്രമേ അത് ഓടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കേണല് വന്നത് കുതിരപ്പുറത്താണ് രാജാവിനെ കണ്ടു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു നടന്ന് പോകണതിന് വരും ആൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളെ പിടിച്ച് ആ കുഴിയിലിട്ട് നാല് കൊല്ലം അങ്ങനെ ആ കുഴിയിൽ കിടന്നു പിന്നെ അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കേണലിനെയോ ഒരു കമാൻഡറിനെയോ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു അതായത് ക്വീൻ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു പക്ഷേ അയാളെയും പിടിച്ച് അതേ കുഴിയിലിട്ട് നാല് കൊല്ലം കിടത്തിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആർക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചത് ഒരു ഒരു വായിച്ചതും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടോ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വായിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കാണണമെന്നാണ് തോന്നിയത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല പ്രിസനൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങി അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ദാഹമുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും നല്ല അടാ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് ബുക്കാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ദാഹം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലെമണേഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെമണേഡൊക്കെ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ ജാറിലാണ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ലിറ്റർ ലെമണേഡിന് എത്രയായിരുന്നു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സോമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് രണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെച്ച് കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ കുടിച്ച കുറവ് ഭയങ്കര ദാഹം നമ്മൾ ഈ ദിവസം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുടിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര ദാഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അതായത് എന്തൊക്കെയോ മിക്സ് ചെയ്യണം ലെമൺ ടേസ്റ്റ് നല്ല സ്പ്രൈറ്റും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കണത് ലെമൺ ടേസ്റ്റ് ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങളിത് ഒരു സാലഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീസർ സാലഡ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് സ്പൂൺ കഴിച്ചു ഇത് സീസർ സാലഡ് അല്ലല്ലോ വേറെ എന്തോ സാലഡ് സീസർ അല്ല ആണോ ആ സീസർ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാ സോസേജ് ആണോ അല്ല അല്ലേ മറ്റേ ഇതുണ്ട് ഹാം ഉണ്ട് സലാമി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ഒരു നോൺ വെജ് ബിസ്ക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ബോയിൽഡ് എഗ് ഉണ്ട് മയോ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങളൊരു ഷാഷ്ലിക്കും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തു കേട്ടോ അത് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ട്
ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൂടി പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാത്രിയാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിന്റെ ഭംഗി അപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിടാം പാതി ചെല്ലുന്നിടം പാതാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ മിനാരട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര വലിയ മിനാരട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണില്ല കാരണം ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടിയാണ് നടക്കണേ ഇവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ് ഫാമിലീസും ഉസ്ബേക്ക് ഫാമിലീസും ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈവനിങ് ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ വന്ന് നിന്നു എവിടെയും ലൈറ്റില്ല മൊത്തം ഇരുട്ടാണ് ആൾക്കാരുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഫോണിലൊക്കെ ഉള്ള ലൈറ്റാണ് കാണുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലൈറ്റും ഇല്ല കേട്ടോ ജയലക്ഷ്മി ഫോൺ ആക്കുന്ന ഫോൺ ആക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു മദ്രസയുടെ സ്റ്റെപ്സിൽ ഇരിക്കുക കേട്ടോ പോ വൈ കല്യാൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്ക് കോംപ്ലക്സിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറേ നേരമായിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ കറണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇനി കറണ്ട് വരുമോയെന്നറിയില്ല സമയം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നേകാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മിനാരട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു സ്ലോ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ അതിപ്പോൾ കാണിച്ച് തരാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ പുറകിലൊരു ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റും സ്റ്റാർ സ്റ്റാർസൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കാരണം എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിലോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇവിടുന്ന് വിടാൻ ഇരിക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മിനാരട്ട് ഒന്നും കൂടി കാണാം അപ്പോൾ ഈ മിനാരട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്കിസ് ഖാൻ ബുഖാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മോസ്ക്കുകൾ മദ്രസകൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു വീടുകൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഈ ബുഖാര വെണ്ണീറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മിനാരട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നടന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആളുടെ തലയിലത്തെ തൊപ്പി പുറയിലേക്ക് വീണു അത്ര അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ ആൾ കുഞ്ഞു അപ്പം ചെങ്കിസ് ഖാൻ ആകെ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ മിനാരട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളിതിനെ മാത്രം വെറുതെ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കേട്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് ഇത് മോസ്കിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മോസ്കിൻ്റെ മിനാരട്ടല്ലേ അതും അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്തവരെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കൊണ്ടിടുക കാരണം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിടും പിന്നെ കുറച്ച് ഓവർ കുറ്റം ചെയ്തവരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തള്ളിയിടുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മിനാരട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇനി ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ ടൈം ട്രാവൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷമത്തോടെ ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ കാണാം ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യക്കേട് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് വിട്ടു പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ ഇതേ തിരിച്ചോടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓ എന്തിരസാലേ ഭാഗ്യക്കേടല്ല ഭാഗ്യം എന്താ പറയണേ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ലൈറ്റ് വന്നാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരില്ലായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള മിനാരട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഭാഗ്യം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ശരിക്കും എന്നാൽ ഭാഗ്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത മിനാരട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലും വേറെ അകത്ത് ലൈറ്റ് കൊടുത്തു ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിൽ കാണുന്നൊക്കെ താഴ്ത്തു നിന്നുള്ള ലൈറ്റാട്ടോ അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ അത്തെ ഇഷ്ടികയിലും ആ ഇഷ്ടിക അത് ഇഷ്ടിക അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടിക അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ നമ്മൾ ഈ മെഹന്തി ഡിസ അറബിക് മെഹന്തി ഡിസൈൻസിലത്തെ പോലെയാണ് അങ്ങനെ കുനൂനാന്നാണ് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയുണ്ട് ആ ഇഷ്ടികയുടെ ഷാഡോ ആണ് കേട്ടോ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് ചെങ്കിസ് ഖാൻ നോക്കിയ പോലെ ഒന്ന് നോക്കാം തിരിച്ചു പോവാണ് നടക്കാൻ വയ്യ കാലൊക്കെ വേദന എടുത്തിട്ട് വയ്യ അപ്പൊ
ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും